Good evening everyone. Ang topic po natin ngayon ay missing items or entries sa birth certificate. So, to supply the missing entries or items in the birth certificate, ito po yung mga nakalimutang ilagay nung i-rehistro o ni-rehistro yung dokumento. Kailangan lang po natin mag-file ng supplemental report sa local civil registry kung saan nakarehistro yung kapanganakan. So, hindi po po pwede sa ibang LCR. Yung venue na binanggit ko ay applicable lamang kapag ipinanganak yung document owner dito sa Pilipinas. Kapag ipinanganak naman abroad, pwedeng i-file yung supplemental report sa Philippine Consulate kung saan nakarehistro yung kapanganakan. Kapag pinanganak abroad pero dito na po sa Pilipinas nakatira, pwedeng i-course to yung supplemental report and other um, supporting documents sa DFA Office of Consular Affairs. Yan yung impormasyon na nakalagay sa website ng PSA. Pero sa Memorandum Circular 2019-28, issued by the same um, agency, pwede na daw dumiretso sa kanila, yung PSA, kapag ipinanganak abroad, pero dito na po sa Pilipinas nakatira. So to simplify the procedure, pursuant to the provisions of Republic Act No. 11032, or Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So, isang um, basic requirement sa prosesong ito ay yung affidavit of supplemental report. May mga sample forms po tayo sa local civil registry ninyo, mag-request na lang po kayo ng kopya. Meron silang affidavit of supplemental report for certificate of live birth, uh, affidavit of supplemental report for certificate of marriage, at affidavit of supplemental report for certificate of death. So, para sa missing entry sa birth certificate ninyo, i-request nyo yung affidavit of supplemental report for certificate of live birth. Baka ibang template yung maibigay sa inyo. So, depende yon sa LCR, ito yung madalas na requirements. Siyempre yung affidavit of supplemental report. So, request a copy from them, then fill it out. After that, have it notarized. Kapag yung document owner ay minor, pwede po yung magulang, yung mag-accomplish ng form tapos ipanotaryo. Sa pagpapanotaryo, kailangan po ng government idea. Hindi na po tinatanggap ang sedo na ngayon. So, aside sa affidavit of supplemental report, kailangan may valid ID din po kayo pag nagpunta kayo sa LCR. And of course, you need to present um, your birth certificate kung galing sa PSA and other documents na pwedeng i-require ng local civil register from you. So, regarding the fees na babayaran para sa supplemental report, itanong na lang po ninyo sa kanila. So, depende yan sa opisina magkakaiba yan. After matanggap yung supplemental report, i-endorse pa po ng LCR yan sa PSA. So, pwedeng uh, matagalan bago kayo makakuha ng birth certificate nyo from PSA with complete entries. So, better to ask also from LCR um, regarding yung timeline nila or yung time kung gano'ng katagal bago makakuha ng Uh, sa PSA ng birth certificate with complete entries. Now, um, if more than two yung omitted information or more than two yung dalawang informasyon na nakalimutang ilagay sa birth certificate, lahat po ng papers ay kailangan pang i-forward sa Office of the Civil Registrar General for approval based sa Memo Circular 2019-28 ng PSA. Now, if there are only two or less than yung informasyong nakaligtang ilagay sa LCR po gagawin yung processing at approval. And no need to for, uh, forward the documents sa Office of the Civil Register General. Pwedeng gamitin yung supplemental report no, sa mga sumusunod. Halimbawa, walang napili yung gender sa birth certificate. Um, kulang or hindi na ilagay yung geographical location, ito yung sa place of birth. Wala yung city or municipality o kaya yung province. Hindi na ilagyan ng first name ay walang middle name or last name. Now, kapag pinanganak po yung bata before 1993 at nakalagay um, na first name niya sa kanyang birth certificate ay baby boy or baby girl, consider na na-omit po yung first name niya at kailangan supplemental report para malagyan ng first name. Pero, kapag pinanganak siya 1993 onwards at nakalagay sa first name niya baby boy or baby girl, consider na yun na po yung first name, yung baby boy, baby girl na yan. And the only way to correct that is to file a petition for change of first name under Republic Act 9048. Based on yun sa Memorandum Circular dated September 12, 2008 regarding revisions in paragraph 2, case number 1 of Memorandum Circular number 2007 to 2008 ng PSA. Kung wala pong middle name yung document owner at siya ay isang legitimate child, o kaya naman illegitimate child but acknowledged by the father, pwede pong mag-file ng supplemental report to supply the middle name. 
However, kapag illegitimate child at hindi po yan in-acknowledge ng tatay, blanco po talaga yung middle name portion ng birth certificate. Kasi alam naman natin na pag illegitimate child at hindi po in-acknowledge ng tatay, ang dadalhin uh, surname ng bata ay yung surname ng nanay. Ngayon, paglalagay mo siya ng middle name, which is yung middle name ng nanay, magmumukha silang magkapatid. At yun po yung iniiwasan. Siyempre, kasi hindi naman sila magkapatid. At para hindi na rin gumulo yung records ng voting mother at ng um, anak, mananatiling blanco yung portion ng middle name. Kapag illegitimate at hindi in-acknowledge ng father. Kapag ang missing ay birth year or taon ng kapanganakan, mapa LCR man o PSA copy, hindi po ga, hindi pwedeng gamitin ang supplemental report. To supply the missing birth year application in court needs to be filed based on sa Memo Circular 2017-05 ng PSA. And also under the same Memo Circular that I mentioned, a supplemental report is also not applicable to supply the missing registry number yung sa birth certificate na inisyo ng PSA. Para ma-update yung PSA copy na walang registry number, ang gagawin po ay magkailang mag-endorse ng LCR ng certified copy o kaya transcription ng document with a registry number sa PSA. Dito na po yung katapos ang video natin for tonight. Maraming salamat po sa panonood.